al querido doctor Ángel Valderas Puga, a quien le agradezco mucho su paciencia. Me imagino que está en Querétaro, hasta a Querétaro le mando un abrazo. Querido doctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Efectivamente, Vicente, pues muchos saludos aquí desde la ciudad de Querétaro, ya preparándonos para estar el martes en el Zócalo, acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Vamos miles de gente de Querétaro y estamos cerca de Ciudad de México. Es un día no laborable y bueno, pues estamos ahí de plácenes y escuchando pues todo el análisis desde la mañana, uh, Vicente, de los comentarios de Manuel, de Paco Cruz, de Jaime Hernández, eh, muy movimentados eh, a nivel internacional, a nivel nacional, nosotros aquí a Querétaro a nivel estatal, imagínate, ayer estuve, eh, y eh, tiene que ver con a nivel nacional, Vicente, eh, porque fíjate, ayer estuve en la toma de posesión del nuevo Congreso local de Querétaro. Te acordarás que el Congreso de Querétaro no aprobó la reforma judicial. Correcto. En realidad no fue así porque nunca se ha consultado al Pleno sobre la reforma del Poder Judicial. Eh, simplemente en comisiones se rechazó el dictamen, pero no se pasó al Pleno. Eh, somos un Congreso pequeño, las comisiones son tres dos panistas y uno de Morena, entonces digamos que dos diputados locales votaron ahí. Pero lo interesante y que tiene que ver con la hipocresía que el presidente de la República eh, achaca siempre a la derecha, en este caso al PAN, es que ayer en el Teatro de la República, ese recinto famoso recientemente donde la señora Norma Piña, de manera mal educada y grosera, no se levantó, ante otro poder del mismo plano, bueno, pues fue la toma de protesta de los diputados. 14 de 25 son de la coalición, seguiremos haciendo historia. 11 de Morena, 2 del Verde, 1 del PT. Y los panistas, el PRIAN, son 10. Y queda una de MC. Bueno, ¿Pero qué es lo que tiene que ver aquí con los, con los panistas y, y con estas posiciones? La de Marco Cortés pidiendo la intervención abierta de Estados Unidos, la de Felipe Calderón eh, lamiéndole las patas al rey de España, Zángano, el rey de España. Es la doble hipocresía, es la hipocresía, es, es la doble cara. Porque fíjate que aquí pierde el Congreso eh, los panistas el 2 de junio y sin ninguna legitimidad, pero sin ninguna legitimidad, aprovechan su mayoría calificada, que ya iban de salida, para modificar la ley orgánica del Congreso, para nombrar a un fiscal carnal, para nombrar a un fiscal anticorrupción carnal, para nombrar jueces magistrados. Eh, ayer entre ayer y hoy nombraron al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Todo esto, Vicente, para que veas qué tan marrulleros son los panistas, todo esto antes de que tomara posesión el nuevo Congreso, porque ya no van a tener, no digamos la mayoría calificada, no, ya ni siquiera la mayoría. Y fue verdaderamente patético ver ayer al decano, un cuate que se llama Antonio Zapata, eh, en la sesión, tomar la protesta a los diputados y violentar el orden del día. El orden del día de ayer, Teatro de la República, Querétaro, pero así actúan los panistas en Chihuahua, en Guanajuato, en Aguascalientes, eh, no sometió a votación la integración de la mesa directiva porque no tenían los votos suficientes. Así actúan los panistas cuando están en el poder, Vicente violentando todos los reglamentos. El decano no podía, no podía, porque no es el presidente de la mesa directiva, él no podía convocar a un receso, no hay razones legales para convocar un receso, y fue verdaderamente patético ver terminar esta ceremonia de manera abrupta, sin que se eligiera la mesa directiva. Entonces el Congreso de Querétaro ya tomaron protesta los diputados, pero no tiene mesa directiva que será hasta el 2 de octubre. Eso, eso Vicente, 
es porque los que tenemos gobiernos panistas seguimos viviendo su hipocresía, se van y se quejan a nivel nacional de las mayorías calificadas, de que no se discute, etcétera, pero ellos en su ámbito permanentemente violan los reglamentos, acomodan las cosas ahí, están apanicados porque saben que es muy probable que pierdan la gubernatura del Estado en tres años. Y en esas andamos acá, Vicente. ¿Y cómo ves el cierre de sexenio? Eh...